எல்லா கணத்துக்கும் மகிமைக்கும் துதிக்கும் பாத்திரராகிய வார்த்தையாகிய தேவனுக்கும் வார்த்தையாகிய இயேசுவுக்கும் வார்த்தையாகிய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் சதா கணமும் மகிமையும் துதியும் என்று நேயக்கும் உண்டாவதாக எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே கடந்த நாட்களிலே எங்களுடைய டபிள்யூஆர்சி வேர்ல்டு ரிசர்ச் சென்டர் என்ற அகாடமி மூலமாக ஆண்டுடைய கிருபையினாலே நிறைய எபிரேய மொழி சார்ந்த விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கவும் எபிரேய மொழியை தமிழிலே பல வார்த்தைகளை தெய்வீக ஆழங்களை பேசவும் இன்னும் அந்த எழுத்துக்களையும் அதனுடைய உச்சரிப்புகள் இந்த பயிற்சிகளை கொடுக்கவும் ஏராளமான வீடியோ கொலையை நாங்கள் உங்களுக்கு அளித்திருக்கிறோம் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அதை பார்த்திருக்கிறீர்கள் உலகமெங்கும் இந்த வீடியோக்கள் பரவலாய் பேசப்பட்டு வருவதற்காக கத்தரை துதிக்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை அநேக நாட்களுக்கு பின்பு ஏன் முதல் முறையாக இந்த எபிரேய மொழிகளை குறித்து நான் வீடியோவில் பேசுவதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறைந்த தொழில்நுட்ப வசதிகளை வைத்து கொண்டு நான் உங்களோடு ஆழமான வேத ரகசியங்களை பேசலாம் என்று முனைகிறேன் சந்தோஷப்படுகிறேன் பொதுவாக இன்றைக்கு சில கேள்விகளோடு நாம் கடந்து செல்லாம் என்று எண்ணுகிறேன் உங்களுக்கும் நிறைய கேள்விகள் உலகத்தில் எந்த மொழி முதல் மொழி எதிலிருந்து மொழிகள் தோன்றியது மொழி எங்கே தொடங்கியது இந்த மொழிகளின் வரலாறை தெரிந்து கொள்ள முடியுமா ஒவ்வொரு மொழியையும் ஒவ்வொருவரும் பிரதானப்படுத்துகிறார்களே நாங்கள் எந்த மொழியை மையப்படுத்தலாம் இதற்கு வேதாகமத்தில் ஏதாகிலும் ஆதாரங்கள் வழிமுறைகள் கற்றுக்கொள்ளும் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாகிலும் இருக்கிறதா ஐயா நீங்கள் ஆதாரபூர்வமாக எதையாகிலும் சொல்ல முடியுமா என்ற அளவிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது நான் கடந்த காலத்தில் கடவுளுடைய கிருபையினாலே இந்த மூல மொழியாகிய எபிரேய மொழியின் ஆராய்ச்சி பாதையிலே தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு பல ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை விதைப்பதோடு பல ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை ஆண்டுடைய பெரிய தயவினாலே நான் இந்த யூடியூப் வீடியோ மூலமாக நான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் அண்மைக்காலமாக ஒரு பெரிய இடைவெளி நினைக்கிறேன் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்கெல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அநேகருடைய அந்த மெயிலெல்லாம் நான் படித்து கத்திரக்குழங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் சந்தோஷப்படுகிறேன் இனி கத்த சித்தமானால் அடிக்கடி வேத ஆழங்களை குறித்து நம்மளோடு பேசுவேன் என்று எண்ணுகிறேன் இப்பொழுது கேள்வி முதல் மொழி எது ஐயா யார் எபிரே மொழியை தோற்றுவித்தது இல்லையா யார் அதுக்கு சொந்தக்காரர் ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ஹீப்ரூ அந்த எபிரேய மொழியினுடைய அமைப்பாளர் யார் என்ற கேள்விகள்லாம் இருக்கிறது இது எங்கே தோன்றியது எப்படி தோன்றியது இந்த வரலாறை இந்த தொடரில் எபிசோடு ஒன் டூ த்ரீ என்று வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு நான் பேசலாம் என்று எண்ணுகிறேன் கத்தர் சித்தமானால் இந்த வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் தொடர்ந்தும் பார்க்கலாம் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கண்ணா அப்போ நான் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு தரலாம் ஆதியாகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வேதாகமத்தில் முதல் முதல் ஒரு மனிதனை எபிரேயன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ஒன் ஹூ ஹேட் எஸ்கேப்டு காம் and reported this to abraham the hebrew tappi vandavargal urvan ebreyanagi abraham inokki endru irukkirathu ebreyanagi abraham enakku idha vasanangalai padithavudun kelvigal abraham eppozhudhu ebreyanaana enendral ungalku theriyum abraham ude varnaar avar oru kaltheya pinnaniyai kondavar illaya andha pinnaniyile avar vandavar அவர் பிறவியிலே ஒரு யூதனோ பிறவியிலே ஒரு எபிரேயனோ அல்ல அப்பேற்பட்ட நிலைமையிலே ஆபரகாம எப்படி வேதம் எபிரேயன் என்று சொல்லுகிறது என்றால் அந்த இடத்துல நீங்கள் எபிரேய வார்த்தையை கவனிப்பீர்கள் ஆனால் ஆயின் வெத் ரேஷ் யூத் ஆகிய நான்கு எழுத்துக்கள் வருகிறது இந்த நான்கு எழுத்துக்களை எப்படி வாசிக்க வேண்டும் ஆயின் வெத் அதாவது பெத் அதன் பின்பு ரேஷ் யூத் இவ்ரி என்று வாசிக்க வேண்டும் இவ்ரி என்று வாசிக்க வேண்டும் இவ்ரி என்றால் 
எபிரேயன் என்று பொருள் இவரி என்றால் எபிரேயன் என்று பொருள் இந்த எழுத்துக்களை உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட முடியலை கீழே வேணால் டைட்டிலில் நாங்கள் அதை போடுறோம் நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது எங்களுடைய வீடியோவில் நாங்கள் கீழே போடுறோம் ரைட் அதை நான் மையப்படுத்தி நான் செய்ய முடியலை ரைட் அப்போ இந்த எழுத்துக்களை சொல்கிறேன் என்னுடைய மாணவர்கள் நிறைய உலகம் எங்களும் பல நாடுகள் என்னுடைய கற்றவர்கள் கடவுள் கிருமிகள் இருப்பதினால நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் புதிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அந்த எழுத்துக்களையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ரைட் அதான் கீழே போடுறேன் அதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஆயின் பேத் ரேஷ் யூத் இவ்ரி இவ்ரி என்று வாசிக்க வேண்டும் கவனிங்கள் இவ்ரி என்றால் எபிரேயன் எபிரேயன் என்று அர்த்தம் எபிரேயத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அந்த வேர்ச்சொல் அதாவது தாய்ச்சொல் ஒன்று இருக்கிறது ரூட் வேர்ட் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இந்த இவ்ரி என்பனுடைய ரூட் வேர்டு நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஆயின் வேர்ட் ரேஷ் ஆகிய இந்த மூன்று எழுத்துக்கள் சேர்க்கிறது தான் ரூட் வேர்டு அந்த ரூட் வேர்டில் தான் இவரி வந்துச்சு ஏ வேர்னு படிக்கணும் தமிழ் வேதாகமத்தில் ஏபேர் என்று இருக்கிறது ஏபேர் என்று இருக்கிறது இந்த ஏபேர் என்று இருப்பதை நீங்கள் எபிரேயத்தில் பார்ப்பீர்களானால் எவேர் என்று வாசிக்க வேண்டும் இந்த எவேர் என்கிற வார்த்தையில் இருந்து தான் எவ்ரி என்கிற வார்த்தை வந்தது இவ்ரி என்றால் எபிரேயன் எவேர் என்றால் என்ன எவேர் என்றால் கவனிங்கள் அழகாக நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் எவேர் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் எபிரேயத்தில் ஒரு ஒழுங்கு அந்த இலக்கண விதி ஒன்று இருக்கிறது பெத்துங்கிற அந்த அரிச்சு வடியில் வரக்கூடிய இரண்டாவது எழுத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் முறை கொஞ்சம் மாறணும் எப்படின்னா எந்த வாக்கியத்திலே எந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் எந்த வார்த்தைக்கு முன்னால் பெத்து ஆரம்பமாய் வருகிறதோ அந்த பெத்து தொடங்கமாய் வருகிற வார்த்தையை நீங்கள் பா என்று வாசிக்க வேண்டும் பெத் என்று வாசிக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஆதியாகமம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அந்த முதலாம் அதிகாரத்தில் முதலாம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரஷித் பரா அத் சமாயம் என்று வரும் அந்த பெரஷித் பாருங்க ப பெரஷித் அடுத்தது பரா பரா பரஷித் பரா ஓகே அப்போ முதல் எழுத்தை நீங்கள் பி என்று உச்சரிக்க வேண்டும் இந்த எபிரேய எழுத்து இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பெறும் பொழுது அதாவது டபிளிங் ஆகாத பட்சத்தில் எபிரேய மொழியில் டபிளிங் என்பது பெஹெத் கபாத் என்று சொல்லுவார் பெஹெத் கபாத் இதையெல்லாம் பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேனே இந்த பிகர் கப்பாத் ஆகிய எழுத்துக்கள் இரட்டை யோசையுடையதாக இருக்கும் டப்ளிங் இந்த டப்ளிங் ஆகாத பட்சத்தில் நீங்கள் பெத்தை வே என்று உச்சரிக்க வேண்டும் அப்படியானால் பெத்து முதலிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பா என்றும் பெத் அடுத்த நிலைகளில் இருக்கும் பொழுது அதை வா என உச்சரிக்கும் வழக்கத்தை எபிரேயத்தின் இலக்கணத்தில் விதிக்கிற விதித்திருக்கிறார்கள் நாம் அதை விட்டு நாம் கடந்து செல்வோம் எவேர் டு க்ராஸ் ஓவர் ஒன்றை தாண்டி செல்லுதல் என்று பொருள் பாருங்கள் ஒன் ஹூ ஹேஸ் கிராஸ் ஓவர் ஒன்றை தாண்டி செல்லுகிற ஒருவர் யார் தாண்டி சென்றார் நீங்க பொதுவாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கில பைபிளில் கூட இது எபேர்னு இருக்கும் இபிஇஆர் எபேர் எபேர் ஹீப்ரூவில் எவேர் தமிழில் எபேர் அப்படியே தான் இருக்குது ஆக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எதை தாண்டி சென்றார் கல்தேயனாகிய அந்த ஹபிராம் என்று இருந்த அவர் அப்ரஹாம் என்று பெயர் மாற்றப்படுகிறாரு அவர் எப்பொழுது அபிரகாமாய் மாறுகிறார் எப்பொழுது அந்த பெயரை மாற்றுகிறார் என்று பார்க்கிறீர்கள் எப்ப கடந்து அழைத்து ஆண்டவர் அவரை பிரித்தெடுக்கும் போது அவிதமான ஒரு விஷயத்துக்காக பிரித்தெடுக்கிறார் ஆதியாகவும் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நீங்கள் 
கவனிக்கலாம் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ரைட் இந்த வார்த்தை இந்த வசனங்களிலே தெளிவாக இது சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது கவனிங்கள் இந்த எபேர் என்கிற இந்த ரூட் வேர்ட் ஒரு நபருடைய பெயர் இதுதான் விஷயம் ஒரு நபருடைய பெயர் இதை ஈப்ரூவில் எவேர்னு படிக்கணும் என்ன அது இது இதுதான் எபிரேயம் எபிரேயர் என்ற வார்த்தையை கொண்டு வந்துச்சு பைபிள் வேதாகமத்தினுடைய நீங்கள் வரலாறு நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இருந்தா ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை அவருடைய உறவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் எபிரேய வார்த்தைகளை கொண்டு மிக நேர்த்தியாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த அந்த உடன்படிக்கை அந்த உறவு பொதுவா கடந்து செல்வதை தான் குறிக்கிது புரியுதா கிராசிங் ஓவர் ஒன்றை தாண்டி செல்றது தான் வேதாகமத்துடைய வழிமுறை இது ஒரு தெய்வீகத்தில் அப்படியே அழகாக வரிசைப்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களை அவதானிக்கலாம் வேதத்தை நன்கு ஆழமாய் பார்க்கும்போது இந்த ஆபரகாமை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் பாருங்க நோவாவுடைய வரலாறு நோவா காலம் வரைக்கும் இருந்த எல்லாருமே ஆபரகாமுடைய சந்ததி பாருங்க யாரு ஈசாக்கு யாக்கோபு இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய சந்ததிகள் எல்லாருடைய பெயரும் அல்லது அவர்கள் எல்லாம் கூடி இருக்கிற இடத்த இஸ்ரவேல் தேசம் த நேசன் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இஸ்ரேல் என்ற பெயரும் எப்படிய பெயர் வேதாகமத்தில் நீங்கள் அந்த வரிசை அப்படியே நீங்கள் வரலாம் பொதுவாக இந்த ஆபிரகாம் எதை கடந்தார் யோர்தா நதியும் ஐப்ராத்து நதியும் மன்னிக்கணும் நைல் நதி நைல் நதியும் ஐப்ராத்து நதியும் இரண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பகுதி அந்த நதியை கடந்து போகிறார் அவர் அதை கடந்து போய் தான் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியா அந்த பகுதிகளில் தான் இந்த ஆபரகாம் கடந்து போகிறார் இந்த வரலாறு நீங்கள் இந்த சந்ததிகளை ஆபரகாமுடைய சந்ததி நோவாவுடைய சந்ததி நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே என்ன அடுத்தது நம்ம என்ன கவனிக்கணும் புராதன எபிரேயர்கள் யார் ஒரு தேசம் இஸ்ரவேல் என்று அமைகிறது அங்கே ஆபரகாமுடைய வம்சம் இருக்கிறது என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அதை தொடர்ச்சியாக உண்மையாய் அந்த மொழி எங்கிருந்து வந்தது அந்த மொழி தோற்றுவிக்கப்பட்ட இடம் எது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் எவரேய மொழி மிக புராதன மொழி உங்களுக்கு நான் நான் இப்பொழுது பேசுவதெல்லாம் வேதத்திலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் வேறு எங்கேயோ வரலாறுகளை புரட்டிவிட்டு வேறு எங்கேயோ வரலாறுகளை தோண்டி எடுத்துவிட்டு அதுதான் உண்மை என்று நீங்கள் பேசுவீர்களானால் அதை நான் விமர்சத்துக்குள்ளே தர்க்கத்துக்குள்ளே நான் கொண்டு வராமல் என் வேதம் நம்முடைய வேதம் பரிசுத்த வேதாகம் நமக்கு என்ன ஆதாரங்களை கொடுக்கிறதோ அதை வைத்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம் நாம் கடந்து செல்வோம் வேதத்தின் ஆதாரங்கள் தான் நமக்கு அவசியம் வேதாகமத்தில் அந்த வரிசையில் நாம் சொல்லும் பொழுது ஆதி ஆம் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே பார்ப்பீர்களானால் இந்த எகிப்தில் இருக்கிற இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டுகிறார்கள் பெரிய கோபுரம் அந்த கோபுரம் கட்டுகிற விஷயங்களை நாம் பார்க்குறோம் அது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாது ஏன்னா மனித ஆணவமும் மனித பெருமையும் தூக்கி நிற்கிற ஒரு இடமாக அது கட்டப்படுகிறது ஆகையால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் மனித பெருமைகளை உடைக்கிறதுக்காக அங்கே ஒரே பாசை பேசப்பட்டது அதை அங்கே குழப்புகிறார் அந்த ஹோல் ஏர்த் வாஸ் ஆஃப் ஒன் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆஃப் ஒன் ஸ்பீச் பூமி முழுவதற்கும் ஒரே பாசையும் ஒரே பேச்சும் இருந்தது 
எப்படி இருக்குது இந்த வசனம் பார்த்தீங்களா பாருங்கள் பதினொன்று ஒன்று அன்னைக்கு இருந்த ஜியோகிரபிக்கல் சிஸ்டம் அன்னைக்கு இருந்த ஜியோகிரபிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி பூலோக வரலாறு புவியியல் வரலாறு அன்றைக்கு பூமி முழுவதிலும் ஒரே பாசை இருந்தால் வேதம் போய் சொல்லுவாங்க சொல்லாத வேதம் சத்தியம் சத்திய எழுத்துக்கள் மாறாதவை சத்திய வேதம் மாறாதவை விஞ்ஞானிகள் தங்கள் ஆய்வுகளை இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் பின்பு மாற்றிக்கொள்வார்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மாற்றிக்கொள்வார்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் வேதம் சத்தியம் மாறாது அதனுடைய தேவன் மாறாதவர் பிரைசலார் ஆகையால் நான் வசனத்தை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அங்கே அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரே பாசை எது இந்த ஒரே பாசை நான் சொல்லட்டா ஆதாமுக்கு வருவோமா ஆதாம் எழுந்து வாங்கல ஆதாமுடைய சந்ததி ஆபிரகாமுடைய சந்ததி நோவாவுடைய சந்ததி இந்த மூணு முக்கிய புருஷர்கள் இவங்க எபிரேயத்தோட சம்பந்தப்பட்டவங்க கவனிங்க ஆதாம் என்கிற பெயர் வேற எந்த மொழியிலும் இல்லையே அது எபிரேய மொழிக்கான வார்த்தை பேச்சொல் மொழி பெயர் பாண்டவர் வேறு எந்த மொழியை பயன்படுத்தாமல் முதல் மனிதனாகிய ஆதாமுக்கு ஆதாம் என்று அழைக்கிறார் ஆதாம் என்பது முதல் மனிதனுடைய பெயர் அப்படி இல்ல முதல் மனிதன் மனிதன் எபிரேயத்தில் மனிதன் என்றால் ஆதாம் எபிரேயத்தில் மனிதன் என்றால் ஆதாம் ஆதாம் செம்மை செம்மையானவர் செம்மையானவர் ஆதாம் பாருங்க இந்த ஆதாம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகா நீங்கள் யோசிக்கலாம் பின்னாடி இருக்கிற அந்த எபிரேய வார்த்தைகளை உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் முதல் முதல் பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தையாக வேத ஆராய்ச்சியாளர் சுட்டி காட்டும் ஒரு எபிரேய வார்த்தை எஹி ஓ எஹி ஓ யூத் ஹே யூத் ஆலிஃப் வா ரேஷ் எஹி ஹோ வெளிச்சம் உண்டாக்கடவு லைட் எக்ஸிஸ்ட் வெளிச்சம் உண்டாகிறது எபிரேய சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எபிரேய சொல் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் திருவாய் மலர்ந்து பேசின மொழி எனக்கு தெரியாது வேதத்தில் இருக்கிறது ஆதாரம் இருக்கிறது வசனங்கள் இருக்கிறது சுட்டி காட்டுகிறேன் குறிப்பிடுகிறேன் தர்க்கிப்பதை வேதத்தை வைத்து தர்க்கிப்பி தர்க்கித்து சண்டை போட்டு தேவையற்ற விவாதங்களை கொண்டு வந்து நாம் யாரையும் மூளைச்சலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சத்திய தெரிவு சத்திய மூளை விடுதலையாக்கும் மூல மொழி எபிரேய மொழி ஆதாம் என்கிற வார்த்தை எபிரே அது என் ஒன்று மூணிலே ஆண்டவர் அழைத்த பெயர் எகிஹோ வெளிச்சம் உண்டாக்கிறது தமிழில் ஆண்டவர் பயன்படுத்தின வார்த்தை மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் அருமையானவர்களே ஆதி ஆகமத்தில் உலக சிருஷ்டிப்புகளை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் அந்த உலக சிருஷ்டிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளை பாருங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்த பெயர்களை பாருங்கள் பேச்சுக்களை பாருங்கள் வானங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறார் சமாகி பூமி லேண்டுக்கு என்ன சொல்றாரு சூரியனுக்கு ஷமேஷ் 
எல்லாம் இப்படியே வார்த்தை சந்திரனுக்கு ஏரியாக ஏரியாக நட்சத்திரங்களுக்கு கொகாவீம் பன்மையில் கொகாவீம் நட்சத்திரங்கள் கொக்காவே வா யூத் மேம் அதில் முடியும் மனுஷனுக்கு ஆதாம் பார்த்தீங்களா வேற எந்த மொழியினுடைய ஆர்ஜின் கிடையாது இது எப்ரேய மொழியினுடைய ஆர்ஜின் பிறப்பிடம் இந்த வார்த்தைகளுடைய பிறப்பிடம் இந்த வார்த்தையினுடைய இந்த வார்த்தை சொந்தமான மொழி எப்ரேயம் எபிரேய மொழி என்பது உலகத்தில் இருக்கிற மொழிகளை போல எழுத்துக்களை கொண்ட மொழிகள் அல்ல இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற எழுத்து எல்லாமே மாடர்ன் மாடர்ன் லெட்டர்ஸ் த பாக்ஸ் லெட்டர்ஸ் த ஸ்கொயர் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே பிற்காலத்தில் அறிஞர்கள் வடிவமைத்தது அப்ப எபிரேய மொழி எழுத்துக்களை உடையது அல்ல அது சித்திரங்களை உடையது அது கேரக்டர் வைஸ் குணங்களை சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கள் ஆண்டவர் அந்த மொழியை எப்படி கொடுத்துக்கார் பாருங்க அவர் பேசியிருக்கார் இந்த மொழியை அவர் பேசியிருக்கார் வேதாமத்தில் ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறேன் அவர் எல்லாத்துக்கும் எப்படி பேரை சொல்லி தான் கூப்பிட்டோம் நீங்கள் ஒரு வேலை சொல்லலாம் மாற்றி பேசலாம் யாராவது முயற்சி பண்ணி இல்லை 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 மோசை வந்து அதை எப்படியத்தில் எழுதியிருக்காரு ஆண்டவர் அப்போ மோசை கிட்ட எந்த மொழியில் பேசுனா ஐயா சொல்லுவீங்களா எனக்கு முடியுமா உங்களால் சொல்ல இந்த இடத்துக்கு தான் நீங்கள் திரும்பவும் வருவீங்க பைபிளை குழப்பிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தெளிவடையிறத விட குழப்பாமையே தொடக்கத்திலேருந்தே தெளிவாக இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால வேதம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது தெளிவாய் சொல்லுது ஆதி ஆம் ஒன்று இருபத்தி எட்டில் கூட அவர் அழகாக பேசுகிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றுக்கும் பெயர்களை வைத்த அழகாய் அவற்றை பகுக்கிறார் எபிரேய மொழி நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் வேதத்தின் தொடக்க மொழி முதல் மனிதனுடைய மொழி சரி ஓகே என்னையா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல மனுஷ கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வைத்த பெயர்களை தான் மனுஷனும் பின்னாடி ஃபாலோ பண்றான் ஆதாம் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் பெயர் வச்சார் ஒன்னு இருபத்தி எட்டு ஆதி ஒன்னு இருபத்தி எட்டு என்ன பேர் வைக்கிறாரு பாருங்க கடவுள் பேர் வச்சாரு எபிரைய பேர் இப்ப ஆதாம் மிச்சதுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கிறாரு என்னது பறவைகளுக்கு ஹோப் எபிரைய பேர் அனிமல்ஸ் இந்த மிருகங்களுக்கு பேர் வைக்கிறாரு பெகமா அப்புறம் இந்த பீஸ்ட் விலங்குகளுக்கு பெகமா மிருகங்களுக்கு ஹயஷடா பெண்ணுக்கு அவருக்கு துணையாக வந்த பெண்ணுக்கு அவர் பேர் வைக்கிறாரு ஈஷா ஈஷா எப்படியே வார்த்தை நினைச்சு பாருங்க பாதாம் எபிரே மொழிய கேள்விப்பட்டிருக்கார் முதல் மனிதன் காதலை கேட்டிருக்கார் பாதாம் எபிரே மொழியை பேசியிருக்கார் ஆண்டவர் எபிரேய மொழியில தான் பேசியிருக்கணும் அந்த எபிரேய வார்த்தையை தான் எல்லாத்துக்கும் பேர் வச்சுக்காரு அதுதான் வேதத்தின் படி ஆதாரபூர்வமான முதல் மொழி அப்ப மற்ற மொழியெல்லாம் என்ன பாச சொல்றீங்க அடுத்த எபிசோட்ல கேளுங்க அடுத்த வீடியோ நீங்க காத்துருங்க மொழிகள் எங்கெல்லாம் பிறந்து வந்துச்சு எங்கெல்லாம் பிரிந்து வந்துச்சு எந்த வேர் வேர்ல இருந்து இதெல்லாம் வந்துச்சுங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்றேன் கடைசியாக ஒன்னை சொல்லி நான் முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆதி ஆகமத்தில் நான்கு பதினைந்து முதல் மனிதனுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் காய் நாபேல் அதில் ஆபேலை காயின் கொண்டு விட்டார் இப்பொழுது காயினை குத்து சொல்லும் பொழுது நாலு பதினஞ்சில் ஆண்டு சொல்றாரு நான் உனக்கு அவர் அடையாளம் போட போகிறேன் மார்க்கோன் காயின் மார்க் பண்ண போறவனிய இதுக்கு எபிரே வார்த்தை தெரியுமா உன்னை அடையாளம் அடையாளம் முதல் எழுத்து 
வாவ் என்பது கனெக்டிங் தொடர்பு படுத்துகிற கன்ஜுகேஷனை உண்டாக்குகிற ஒரு வார்த்தை இணை வார்த்தை அல்லது ஆணி ஒன்றை இன்னோடு இருக்குவது ஆணி கனெக்டிங் வாவ் ஆலேப்ப தவ்வோட கனெக்ட் பண்ணு வாவ் தவுன என்னங்க ஹீப்ரூவில் பாருங்களேன் சிலுவை அடையாளம் இருக்கும் பிக்டோகிராஃபில் சிலுவை அடையாளம் இருக்கும் மார்க் அதுக்கு அர்த்தம் பாருங்கள் தவுக்கு மார்க் ஓத்து ஆலேஃப்னா ஆண்டவர் ஆலேஃப்னா பவர் ஸ்ட்ரென்த்து த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மார்க் அடையாளம் நினைச்சு பாருங்க ஆண்டவருடைய அடையாளம் மார்க் ஆஃப் த காட் கடவுள் வைத்த அடையாளம் கடவுளுடைய அடையாளம் ஓத் அது எப்படி வார்த்தை என்ன அடையாளம் போட்டிருப்பாரு அதான் ஓத் காயினுக்கு என்ன அடையாளம் விட்டாரு எல்லாருக்கும் ஒரே கேள்வி அவர் அடையாளம் விட்டார்னா இருக்கு என்ன அடையாளம் விட்டார்னு ஏன் தோன்றீங்க அடையாளம் ஓத் ஆலேப்பையும் வவ்வையும் தவ்வையும் வாவையும் தவ்வையும் ஆலேப் வாவ் தாவ் இது அடையாளம் அடையாளம் போட்டிருக்காரு இதை பிக்டோகிராஃபில் அடையாளம் போட்டிருப்பார் ஆலேப்னா ஆக்சைட் எருதின் தலை வாவ்னா ஆணி தவ்னா சிலுவை அடையாளம் போட்டிருக்கார் எபிரே எழுத்துக்கள் எல்லாம் குறி அடையாளங்கள் எழுத்துக்கள் இல்லையே எபிரே மொழிக்கு இப்போ இருக்கிற எழுத்துனால நான் எழுத்துன்னு சொல்கிறேன் அந்த அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன அடையாளம் ஆலேப்புக்கு பதிலாக ஆக்சைடும் எருதின் தலையும் வாவுக்கு பதிலாக அங்கே ஆணியும் தவுக்கு பதிலாக சுடுவையும் அடையாளம் ஆண்டவராக இயேசு ஒரு பலிப்பொருளாக சிலுவையிலே ஆணிகளால் கடாவப்படுகிறார் அவர் ஒருவரை பறிகார் நீ செய்த எல்லா பாவத்துக்கும் குற்றமற்ற ரத்தத்தை சிந்திருக்க உன் சகோதரனை கொலை செஞ்சிருக்கிற ஏழு பலி உன் மேலே சுமரும் இந்த பார் அடையாளம் இதுக்கு நிவாரணம் இயேசு தான் ஓத் ஓத் எனக்கு அருமையானவர்களே அவர் எபிரேய சித்திரங்களை காயினுடைய காயினி மேல் அடையாளமிட்டார் வேதத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்துடைய வார்த்தைக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் கத்துடைய வார்த்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் எனக்கு அருமையானவங்கள இதை திரும்ப நீங்கள் கேளுங்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவியுங்கள் என்னுடைய நிறைய வீடியோ கொலை எங்களை கேட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களுடைய தெளிவடைய வேண்டிய விஷயங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் எங்களுடைய மெயில் ஐடி இருக்கிறது உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கிறது நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் அடுத்த வீடியோக்களையும் பாருங்கள் இதன் வரலாறு நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் கத்தோடைய வார்த்தைக்கு மைமுண்டாவதாக நன்றி கத்தவங்களை ஆசிரியம்